che hanno detto di tutto per questo congresso. Hanno detto che siamo retrogradi, che siamo sfigati, che siamo impresentabili, che siamo oscurantisti, che è uno scandalo, che c'è qualcuno che voglia difendere la famiglia naturale fondata sul matrimonio, che voglia incentivare la natalità, che voglia dare il giusto valore alla vita umana, che voglia sostenere la libertà educativa, che voglia dire no all'ideologia gender. Rispedisco a una a una al mittente queste accuse. Io penso... penso che il retrogrado sia chi tenta di riportare la censura in Italia facendo in modo che un appuntamento come questo non possa celebrarsi. Io penso che oscurantista sia uno Stato che dopo aver patrocinato in questi anni qualunque cosa, comprese le mostre che ritraevano un crocifisso immerso in un bicchiere di pipì, oggi si vergognano a dare il patrocinio a una iniziativa come questa. Io dico... Io dico che sfigato è chi non ha nulla da fare che venire qui a insultarci mentre cerchiamo di parlare di cosa si fa, possa fare per la famiglia italiana, ma soprattutto dico che impresentabili non siamo noi. Impresentabili sono quelli che sostengono pratiche come l'utero in affitto, l'aborto al nono mese e il tentativo di bloccare lo sviluppo dei ragazzi con dei medicinali a 11 anni. Quello è impresentabile. Hanno detto di tutto su questo congresso. Hanno detto di tutto su questo congresso. Che noi vogliamo limitare la libertà delle donne. Che noi le vogliamo a casa a stirare. Ma me ci vedete a casa a stirare? <ride> Dico, figuriamoci se io unico segretario di un partito politico donna in Italia, se io che mi sono candidata incinta al sindaco di Roma, sono stata anche molto redarguita per questo, figuriamoci se penso che le donne debbano essere relegate non si sa bene dove, è l'esatto contrario. Noi vogliamo garantire diritti che oggi non ci sono. Il diritto per una donna a essere madre senza per questo dover rinunciare ad avere un posto di lavoro. Il diritto di una donna a essere madre è scegliere di non lavorare e non dover per questo morire di fame. Il diritto di una donna che si trova a dover abortire perché non ha alternative di avere quell'alternativa. Perché non è vero che oggi è garantita l'autodeterminazione delle donne. Se una donna ha solo la possibilità di abortire, quella non è autodeterminazione. Abbiamo chiesto una moratoria in sede ONU per dichiarare l'utero in affitto reato universale, perché quella sì è una mortificazione ed è una violenza sulle donne. Vogliamo portare in Europa questo tema, perché è scandaloso che l'Europa non abbia tra le sue linee prioritarie di finanziamento il tema della natalità. La denatalità è la più grande questione europea aperta. Se non affrontiamo questo, tutto il resto di quello che facciamo non serve a niente. E allora perché se l'Unione Europea ha un programma Erasmus per la mobilità, se ha un programma Horizon per la ricerca scientifica, non possa avere un programma Famiglie per favorire la natalità, per investire risorse sulla natalità? Sono tutte le proposte che facciamo, vi sembrano così folli, vi sembrano così oscurantiste, vi sembra che vogliamo togliere diritti, il Medioevo, che poi voglio dire... A ben guardare il Medioevo sarebbe anche l'epoca delle cattedrali e delle abbazie, l'epoca in cui sono nati i comuni, le università, il Parlamento, l'epoca di Dante Petrarca a Boccaccio, l'epoca di San Francesco e di San Benedetto, ma da gente che non sa manco dove sta a Matera non ci aspettiamo che abbiano cenni di storia, mettiamola così. Ci hanno attaccato sul piano personale, io sono anche stata attaccata sul piano personale, vergognati! Parli di famiglia naturale fondata sul matrimonio, hai fatto un figlio fuori dal matrimonio. Se per questo parlo anche di famiglie numerose, ho fatto un figlio solo. <ride> e guardate, per paradosso, quando ti dicono questa cosa, rafforzano la bontà della tua posizione. Dimostra semplicemente che quello che io porto avanti non lo faccio per me stessa. Io porto avanti quello che considero utile per la società italiana. 
Io credo che sia giusto che lo Stato incentivi la famiglia naturale fondata sul matrimonio e il punto è che se non mi sono sposata non pretendo che lo Stato riconosca a me i privilegi che deve riconoscere alle famiglie sposate. È quello il grande punto. È quello il punto. Fate attenzione. Il punto è che io credo in una società nella quale ad ogni scelta che fai corrispondono delle conseguenze e te ne assumi la responsabilità. Io rifiuto una società nella quale ogni desiderio diventa un diritto, ogni capriccio diventa un diritto, nella quale non ho responsabilità, ho solo diritti. Lo rifiuto, è sbagliato. Che la dice lunga anche su questo fatto, è perché voi... Io non ho un approccio confessionale a questa materia, credo in Dio, ma non ho un approccio confessionale a questa materia, fatevene una ragione. Io crei, faccio queste battaglie per laico buonsenso, sono una persona abituata a farsi delle domande anche scomode, anche profonde, quando mi faccio quelle domande voglio delle risposte che siano credibili e a troppe domande che mi sono fatta in questi anni i sacerdoti del pensiero unico non sono stati in grado di dare delle risposte sensate. E ne posso fare a decine di queste domande. È giusta una società che spende molte più energie e risorse a trovare modi immediati, facili, veloci per liberarsi della vita umana piuttosto che per favorirla. È normale, la puoi chiamare civiltà. È giusto che mentre un cucciolo di cane giustamente non può essere strappato appena nato dal grembo della madre, lo si possa fare con un bambino figlio di una madre disperata che lo vende, comprato da due uomini ricchi. Perché i giudici italiani tolgono la patria potestà a due genitori sposati, genitori naturali di una bambina, perché ritengono che questi due signori siano troppo anziani, 52-54 anni, per crescere questa figlia naturale e gliela tolgono contro il loro parere. Ma se si tratta di due uomini ultra cinquantenni che vanno a comprare un figlio all'estero, quello va bene. Perché? 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 Perché se ci hanno detto... Perché se ci hanno detto che il papà di Eluana Inglaro doveva essere libero di staccare la spina che teneva in, in vita sua figlia perché nessun genitore sa cosa sia meglio, cosa sia bene per suo figlio, nessuno sa più di un genitore cosa sia bene per suo figlio, perché lo stesso diritto non è valso per i genitori di Charlie Gard e per quelli di Alfie Evans, perché vince sempre chi vuole staccare la spina, perché vince sempre la morte, perché? E se la, vita malata, se la vita di un bambino malato come Alfie Evans viene definita futile, quanto tempo manca prima che venga definita inutile la vita di un disabile o di un anziano o di chiunque non corrisponda ai canoni del perfetto consumatore? Quanto deve passare? E perché ci occupiamo di qualunque discriminazione in atto ma facciamo finta di non vedere la più grande persecuzione in atto che è il genocidio dei cristiani nel mondo? Perché? Datemi delle risposte a queste domande, vi prego. Potrei farne tante altre di queste domande. A monte c'è quella che ci facciamo oggi. Perché la famiglia è un nemico? Perché la famiglia fa così paura? C'è una risposta unica per tutte queste domande. Perché ci definisce, perché è la nostra identità. Perché tutto quello che ci definisce in questo tempo è un nemico, per chi vorrebbe che non avessimo più un'identità e che, fossero, che fossimo solamente schiavi, consumatori perfetti. E allora è sotto attacco l'identità nazionale, è sotto attacco l'identità religiosa, è sotto attacco l'identità di genere, è sotto attacco l'identità familiare. Non devo potermi definire italiana, cristiana, donna, madre, no. Io devo essere cittadino X, genere X, genitore 1, genitore 2, devo essere un numero. Perché quando sarò solamente un numero, quando non avrò più un'identità, quando non avrò più radici, beh, allora sarò lo schiavo perfetto in balia della grande speculazione finanziaria. Il consumatore perfetto. E questa è la ragione per la quale... 
Questa è la ragione per la quale oggi noi facciamo tanta paura. Questa è la ragione per la quale oggi questo appuntamento fa tanta paura. Perché noi non vogliamo essere dei numeri, noi siamo qui per dire che noi non siamo dei numeri, noi difenderemo il valore della persona umana, di ogni singola persona umana, perché ognuno di noi ha un codice genetico unico e irripetibile. E questo piace a Noah del Sacro. Lo difenderemo, difenderemo Dio, la patria e la famiglia, che fanno tanto schifo a qualcuno. Lo faremo per difendere la nostra libertà, perché noi non saremo mai schiavi e semplici consumatori in balia della speculazione finanziaria. Ecco la nostra missione, ecco perché oggi sono venuta qui. Scriveva Chesterton ormai più di un secolo fa, vediamo se, lo, se ve lo trovo, fuochi verranno attizzati per dimostrare che 2 più 2 fa 4, spade verranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi in estate. Quel tempo è arrivato, signori, siamo pronti. Grazie.